。现在啊，在美国，连熊孩子他都开始持枪抢劫了，你说可怕不可怕？就在前些日子哈，六一儿童节的当天，美国一个十二岁的熊孩子，他在上学的时候呢。就和同学啊，也不知道怎么就聊到了这个抢劫的话题，也不知道他是不是想在同学面前逞能呢，还是咋的了。回到家以后呢，他就偷了他爷爷啊放在这个保险柜里的枪，就跑到了附近的一个加油站啊去抢钱。当时呢，这个店员呀还以为这个孩子拿着玩具枪啊是来恶作剧的，就跟孩子还开了句玩笑。结果这熊孩子直接对着天花板就开了一枪。你说吧，这要是这个枪吧对着人开的哈，那后果哈真的就是不堪设想了。开枪以后呢，这个营业员哈，他立刻哈就给了他几千美金。熊孩子呢，刚跑了几个街区哈，就被警察抓到了。现在这个孩子呢，已经被送到了少年中心，法院呢指控他六项重罪，这一辈子啊，真的就是毁了哈。说起这个枪支泛滥的这个问题啊，我只能感叹，美国的这个持枪作案的风气啊，真的是越来越坏了。我和大家啊，其实都聊了也不止一次的这个这个关于枪支的问题啊，因为枪支泛滥啊导致的真是一出出一出出的悲剧，也真的是让我们越来越感觉到在这生活那种安全感没有以前那么好了哈、啊。你说作为老百姓来说吧，又决定不了任何，只是一想到这么一个小小的熊屁孩子哈，真的是让人心痛